வணக்கம் நண்பர்களே ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் நாம் வந்து கோர் டேட்டா ஸ்டாக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம கோர் டேட்டாவோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதை பார்க்காதவங்க பார்த்துக்கோங்க ஸோ கோர் டேட்டாங்கிறது வந்து ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் யூஸ் பண்ணி நாம் அப்ளிகேஷனில் வந்து டேட்டாபேஸை வந்து மேனேஜ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ அந்த கோர் டேட்டாவுக்கு வந்து நம்ம மெயினாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில கிளாஸஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த கிளாஸஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் வந்து நம்ம இதோ கோர் டேட்டா ஸ்டாக்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ அந்த கோர் டேட்டா ஸ்டாக்கில் வந்து மெயினாக இந்த நாலு கிளாஸஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஸோ இப்போ என்எஸ் பர்சிஸ்டன்ட் கண்டெய்னர் அண்ட் என்எஸ் மேனேஜர் ஆப்ஜெக்ட் மாடல் அண்ட் என்எஸ் மேனேஜர் ஆப்ஜெக்ட் கான்டெக்ட் அண்ட் தென் என்எஸ் பர்சிஸ்டன்ட் ஸ்டோர் கோஆர்டினேட்டர் ஓகே ஸோ நாலு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஸோ இது நாலு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம மேபி எப்படி கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம காலேஜ் படிக்கிறோம் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ நம்ம கிளாஸுக்குன்னு வந்து ஒரு கோஆர்டினேட்டர் இருப்பாங்க சரியா ஸோ அவங்க தான் இது அண்ட் கான்டெக்ஸ்ட்டுங்கிறது வந்து இப்போ நீங்கள் சாய்ராம் காலேஜ் மாதிரி இல்லை ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான காலேஜில் படிச்சுக்கோங்க வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஒரு ஒரு பில்டிங்க்கு வந்து ஒரு பிளாக் இன்சார்ஜ் இருப்பார் அவர் தான் வந்து எவன் வெளியே வரான் எவன் என்ன பண்ணுறான்றதை நோட்டீஸ் பண்ணுறவர் ஓகே ஸோ அவர் தான் வந்து கான்டாக்ட்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் அண்ட் இன்னொன்று வந்து மாடல்னு இருக்குது ஸோ என்எஸ் மேனேஜ் ஆப்ஜெக்ட் மாடல் இவரை வந்து நாம் ஹெச்ஓடின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே அண்ட் கடைசியாக இருக்கிறது வந்து கண்டெய்னர் மேபி இவரை வந்து ப்ரின்ஸிபல்னு எடுத்துக்கலாமா ஸோ இந்த நாலு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் வந்து ஒரு ஒரு வேலை இருக்குது ஸோ இந்த பர்சிஸ்டன்ட் ஸ்டோர் கோஆர்டினேட்டர் என்ன பண்ணுவார்னா அவரோட வேலை வந்து ஃபைல் ஐ மீன் டேட்டாவை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறது ரெட்ரைவ் பண்ணுறது இவரோட வேலை வந்து அதுதான் ஸோ அதாவது ஆப்ஜெக்டை வந்து அந்த ப டேட்டாபேஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி எடுக்கிறது வந்து இவரோட வேலை கோஆர்டினேட்டரோட வேலை கான்டெக்ஸ்டோட வேலை வந்து அந்த ஒரு ஒரு பர்சனோட ஐ மீன் பர்சன் இந்த சென்ஸ் ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டும் வந்து அதை ட்ராக் பண்ணுறது ஆப்ஜெக்டில் டேட்டா ஆட் ஆகிடுச்சா ரிமூவ் ஆகிடுச்சா அந்த சேஞ்சை பற்றிலாம் செக் பண்ணுறது சேவ் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி ரோல் பேக் பண்ணுறது அண்டூ ரீடூ ஆப்ரேஷன்லாம் இருக்குங்கள ஸோ அந்த மாதிரி வேலை பண்ணுறது வந்து கான்டாக்ட் ஆக்சுவலாக ஸோ மாடல் ஆப்ஜெக்ட் வந்து என்ன பண்ணோன்னா என்டிட்டியை வந்து செட்டப் பண்ணோம் எந்தெந்த என்டிட்டி என்னென்ன வா ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கணும் ஸோ ஒரு ஒரு என்டிட்டிக்கும் இன்னொரு என்டிட்டிக்கும் என்ன ரிலேஷன் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம ஆக்சுவலாக ஹெச்ஓடி அதானே பண்ணுவாங்க ஒரு ஒரு ஸ்டாஃபுக்கும் வேலை கொடுத்துருவாங்க எந்த ஸ்டாஃப்க்கு எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸு அந்த அந்த ப்ளூ பிரிண்ட்டெல்லாம் செட்டப் பண்ணுறவர் வந்து ஹெச்ஓடி ஆக்சுவலாக ஓகே அண்ட் ஃபைனலாக வந்து ப்ரின்ஸிபலாக அவர் தான் வந்து கண்டெய்னர் இவரோட வேலை வந்து இது மூணு பேரையும் மேனேஜ் பண்ணுறது ஓகே இவர் கையில் எல்லா பொருட்களும் கொடுத்துருவாங்க இவர் வந்து இந்த மூணு ஆப்ஜெக்டையும் சேர்த்து ஒரு கண்டெய்னராக கிரியேட் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ இவர்கிட்ட வந்து இந்த மூணு பேரோட அட்ரஸும் இருக்கும் ஓகே ஸோ இவரை பிடிச்சா இவங்க மூணு ஆப்ஜெக்டையும் நம்ம வந்து கிடச்சிடலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பர்சிஸ்டண்ட் கண்டெய்னர் அண்ட் தீஸ் த்ரீ கிளாஸஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் வந்து கோரட் ஸ்டாக் ஸோ இதை வந்து நம்ம அப்ளிகேஷனில் வந்து எப்படி செட்டப் பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஒரு எக்ஸ்போர்ட் ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ யூஸ்வலாக வந்து சிங்கிள் வியூ அப்ளிகேஷன் தான் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் சிங்கிள் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா கோர் டேட்டான்னு ஒரு ப்ராப்பர் ஒரு ஒரு செக் மார்க் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம செக் பண்ணால் இதை வந்து டிக் பண்ணால் வந்து நமக்கு ஒரு ஃபைல் வந்து க்ரியேட் ஆகும் என்ன ஃபைல்னா மாடல் ஆப்ஜெக்டோட ஃபைல் வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் டாட் எக்ஸி டேட்டா மாடல் டின்னு ஒரு ஃபைல் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த ஃபைல் இஸ் நத்திங் பட் இந்த மேனேஜர் ஆப்ஜெக்ட் மாடலோட ஒரு விஷுவலான ப்ளூ பிரிண்ட் ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ இந்த ஃபைலை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்டை க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த எக்ஸி டேட்டா மாடல் ஐடியில் மாடல் டியில் வந்து என்டிடிஸ் அண்ட் ஃபெச் ரெக்யூஸ் கான்ஃபிகரேஷன் இதெல்லாம் செட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் வந்து என்டிடின்றதை ஒன்றா க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ என்டிடி இந்த சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான் ஓகே ஸோ ஆப்ஜெக்டோட டைப்ஸை ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்ட் வந்து நான் ஸ்டூடெண்ட்டுன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்டோட ஆட்ரிபியூட்ஸ் வந்து யூஸ்வலாக என்னென்ன இருக்கும் நேம் நேம் இஸ் அ ஸ்ட்ரிங் அண்ட் ஏஜ் ஏஜ் இஸ் அன் இன்டீஜர் ஸோ இன்டீஜர் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் அட்ரஸ் ஓகே ஸோ இந்த மூணு ஆட்ரிபியூட்டை வந்து நான் வந்து க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஒரு ஒரு ஆட்ரிபியூட்டுக்கும் ஈக்கிரோன்ட்டா இங்கே வந்து நம்ம ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து
இதுக்கு வந்து ஈக்குவலண்ட்டாக இங்கே வந்து ஒரு மாடல் ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிரியேட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த எக்ஸி டேட்டா மாடல் ஐடி இருக்குல்ல ஸோ இதுதான் வந்து ஆக்சுவலாக இது ஸோ இந்த மாடல் அந்த மாடல் ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிரியேட் ஆகும் அண்ட் அதை யூஸ் பண்ணி வந்து அவங்க பர்சிஸ்டன்ட் ஸ்டோரில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ இதில் இந்த ப்ராசஸ் வந்து இன்டெரக்டாக வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த ஸ்கீமாக ரைட் ஸோ இந்த ஸ்கீமாக வந்து இதில் தான் டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இந்த ஸ்கீமாகவையும் அந்த எஸ்கியூலைட் ஃபைல் ஒன்று வந்து நம்ம அப்ளிகேஷனில் வந்து ஒரு பண்டில் ஒரு ஃபைல் ஸ்ட்ரக்சரில் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதையும் இதையும் ரெண்டுத்தையும் கொலாப்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறது தான் வந்து இவரோட வேலை ஸோ இங்கே வந்து அவங்க வெளியே எதுவும் பெருசாக காட்டலை ஆக்சுவலாக ஸோ எப்படி என்ன ப்ராசஸ் நடக்குதுன்ட்டு ஸோ மேபி அதை வந்து நான் அடுத்த வீடியோவில் காட்டுறேன் எப்படி மேனுவலாக வந்து கோடட்டா ஸ்டாக்கை வந்து செட்டப் பண்ணுறதுன்ட்டு இதில் வந்து நமக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஹைட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இந்த சிம்பிள் சிங்கிள் லைன் வந்து கோடட்டா ஸ்டாக்கை வந்து செட்டப் பண்ணிவிடும் ஓகே ஸோ இந்த செ ஸ்டாக்கை செட்டப் பண்ணிட்டோன்னா இந்த பர்சிஸ்டன்ட் கண்டெய்னரில் வந்து ஒரு சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து என்னென்னா இந்த மாடல் ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று இருக்கும் கான்ட்ராக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று இருக்கும் அண்ட் பர்சிஸ்டன்ட் கண்டெய்னர் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒன்று இருக்கும் ஓகே ஸோ மேபி இங்கே வந்து நான் செக் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஆப் டெலிகேட் போயிட்டு பர்சிஸ்டன்ட் கண்டெய்னர் டாட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா மேனேஜர் ஆப்ஜெக்ட் மாடல்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது சரியா ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் கான்டெக்ஸ்ட்டும் இருக்கும் அண்ட் ஸோ இங்கே வியூ கான்டெக்ஸ்ட்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து கான்டெக்ஸ்ட்டு அண்ட் லாஸ்ட்டாக வந்து கோஆர்டினேட்டர் ஸோ இந்த மூணு ஆப்ஜெக்டையும் வந்து இந்த பொசிஷன் கண்டெய்னரில் வந்து செட்டப் பண்ணிட்டாங்க ஸோ நம்ம வந்து வியூவில் ஆக்சஸ் பண்ணும்போது வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து நமக்கு தேவைப்படுறது வந்து இந்த கான்டெக்ஸ்ட்டு தான் ஸோ இந்த கான்டெக்ஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து நாம் அப்ளிகேஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணுறது என்டிட்டி கிரியேட் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து அந்த கான்டெக்ஸ்டில் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதை பற்றி நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு வந்து நம்ம அப்ளிகேஷனை கிரியே ஓப்பன் பண்ண அந்த டாகில் போட் பண்ணணுன்னா நமக்கு வந்து அந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து கம்ப்ளீட்டாக இங்கே வந்துடும் ஸோ நம்ம எதுவும் பெருசாக எதுவும் பண்ண தேவை இல்லை ஓகே ஸோ இந்த சேவ் கான்டெக்ஸ்ட்டுங்கிறதுலாம் வந்து கோடட் ஆப்ரேஷன் ஸோ இதை வந்து எப்போ கால் ஆகும்னா நம்ம எதனால் சேவ் பண்ணணும் ஒரு என்டிட்டி வந்து சேவ் பண்ணணும்னா அப்போ வந்து இந்த சேவ் கான்டெக்ஸ்ட்டை கால் பண்ணால் அண்ட் பர்சிஸ்டன்ட் கண்டெய்னரில் இருக்கிற வியூ கான்டெக்ஸ்ட்டை செக் பண்ணிவிட்டு அதில் எதுனா சேஞ்சஸ் இருக்கான்னு பார்க்குது சேஞ்சஸ் இருந்துச்சுன்னா சேவ் பண்ணுற மாதிரி ஓகே ஸோ இது வந்து இன்டெரக்டாக வந்து ஃபைலில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும் ஸோ இதுவும் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு டெமோ ஐ மீன் டெமோ கூட இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு ஓவர் வியூ தான் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஒரு ரியல் டைம் அப்ளிகேஷன் வந்து பண்ணி நம்ம வந்து டெமோ பார்க்கலாம் நன்றி நண்பர்களே